السلام علیکم وی آر ڈسکسنگ ریڈ برڈس بائی محمد حنیف ریڈ برڈس کے بارے میں حنیف قریشی کہتے ہیں کہ دا فنیسٹ ٹریجڈی آئی ہیو ریڈ ان ایئرس اور کاملہ شمسی نے کہا کہ این ار ریورنٹ این آکک کامک ساوج اینڈ ہیومین رائٹ سو ریڈ برڈس جو ہے یہ محمد حنیف نے لکھا جو کہ اوکاڑا میں پیدا ہوئے اور پاکستان ایئر فورس ایز اے پائلٹ گریجویٹ کیا لیکن بعد میں جرنلزم کے لیے انہوں نے اس پروفیشن کو چھوڑ دیا اور جا کے بی بی سی کو جوائن کیا اینڈ ہی واز ہیڈ آف بی بی سی اردو سروس ان لنڈن ان کا ناول اے کیس آف ایکسپلورنگ مینگوز سو یہ جو بہت سارے ورکس پرائزز کے لیے شارٹ اور لانگ لسٹ ہوا لیکن اس نے کامن ویلتھ رائٹرس پرائز فار دا بیسٹ ناول جیتا یہ جو ناول ہے یہ بھی ایک طرح سے سیٹریکل ایلیمنٹس اس میں نظر آتے ہیں ٹریجڈی بھی نظر آتی ہے کامیڈی بھی نظر آتی ہے which all together makes uh, the novel as a comic tragedy, a tragic comedy. So this is the novel's special thing, which we are realities, which are the realities of the war, the realities of war, the destruction, the barbarian, which is the way of people in life. They leave their homes, go to a refugee camp, go to their own village. لوگ موت کو بڑے قریب سے تو بہت ساری باتیں اس میں اس طرح کی ڈسکس کی گئی سو دیکھتے اس ناول میں فردر کیا ہے تو اس میں ہمارے پاس امپورٹنٹ کیریکٹرز ہیں مومو ہے جو کہ ففٹین ایئر اولڈ ریفیوجی بوئے ہے اور وہ اپنے بھائی علی کو ڈھونڈ رہے سو مومو ایک برائٹ اور ریسورس فل بوئے ہے جو کہ اس دنیا میں سروائیو کرنا چاہتا ہے بیٹر لائف چاہتا ہے اپنے بھائی کو ڈھونڈنا چاہتا ہے اور اس کے اندر بڑے مٹیریلسٹ قسم کے اور بڑے کیپٹلسٹ قسم کے آئیڈیاز اس کے مائنڈ کے اندر ہیں علی ایک امریکن پائلٹ ہے اور اس کو ایک نیئر بیس ملٹری بیس پہ لائک بامس گرانے کے لیے بھیجا گیا تھا لیکن اس کا پلین کریش ہوا اور اب اس کو یہاں پہ اس کیمپ پہ رہنا پڑا تو یہاں پہ اسے مومو ملتا ہے جن کی آپس میں بڑی اچھی ایک کیمسٹری بن جاتی ہے اور اس کے علاوہ کچھ مائنر کیریکٹرز ہیں جس میں مٹ جیف ایلی اور فادر مدر سو ان کو ہم ناول کے اندر دیکھیں گے سو تھیمز میں وار اینڈ کانفلکٹ ہے کہ کس طرح وار اور کانفلکٹ جو ہیں وہ انڈیویجولس فیملیز اور کمیونٹیز کے لیے ڈسٹرکٹیو ثابت ہوتے ہیں سروائیول کہ کس طرح یہ جو سروائیول ہے وہ کیریکٹرز کے لیے بہت زیادہ اسٹرگلنگ ہوتا ہے موم اپنے بھائی کو ڈھونڈ رہا ہے بیٹر لائف کریٹ کر رہا ہے سملرلی ایلی کا بھی اس سروائیول اس ہارش کیمپ میں تو دونوں کو ایکسٹریم چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں امریکن فورن پالیسی بتائی گئی جس کے اندر بہت زیادہ لوپ ہولز ہیں بہت زیادہ اس کے اندر ہمیں لائک منافقت نظر آتی ہے اور اس میں آرڈنری پیپل کو اگنور کیا جا رہا ہے پولیٹیکل پرزیوٹس کے لیے پاور اینڈ کرپشن ہے جو کہ وہاں پہ موجود سولجرس کے اوپر نظر آتی ہے جو کہ کیمپس کا خیال رکھے ہوئے ہیں لیکن وہ پاور اور کرپشن کی وجہ سے چیزوں کو بلکہ خراب کرتے ہیں وہ ان لوگوں کی بہتری کے لیے کام نہیں کر رہے فرینڈ شپ اور کمیونٹی دکھائی گئی کہ جیسے ایلی اور موم کے درمیان ایک ریلیشن قائم ہوتا ہے اور وہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ فرینڈ شپ کا کیونکہ وہ دونوں سروائیو کر رہے ہیں ایک جیسے حالات کو فیس کر رہے ہیں سو ٹاکنگ اباؤٹ سمبل سو ریڈ برڈ جو ہے وہ سمبل ہے کہ دا وے مومو اینڈ ایلی دے سی فلائنگ ریڈ برڈس اوور دا کیمپ سو یہ سمبل ہے ہوپ کا فریڈم کا اینڈ دے ریپرزینٹ بیٹر لائف اور پاسبلٹی آف اے بیٹر لائف ریفیوجی کیمپ جو ہے دیٹ از اے پاورفل سمبل آف فلائٹ آف ریفیوجیز آف ہارز آف وار اٹ از آلسو سمبل آف لاس آف ہوم لاس آف کمیونٹی لاس آف سیکورٹی لاس آف شیلٹر and also a symbol of struggle and survival in the harsh environment Ali ka jo plane hai jo crash ho jata so crashed plane or broken plane that is a symbol of destruction of war missing brother yani momo ka jo missing brother hai so wo symbol hai loss of family and community or loss of human connections desert symbol hai harshness ka emptiness ka jo ke war ki wajah se create hoti hai aur jo ek ڈیواسٹیشن ڈسٹرکشن ڈسپیئر یہ سارے جو وار کی وجہ سے ہیں یہ ڈیزرٹ اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے محمد حنیف نے بلیک کامیڈی کو یوز کیا اکیس آف ایکسپلوڈنگ مینگوز میں سو یہاں بھی فن اور ہیومر اس کو بڑی اچھی طرح انہوں نے یوز کیا اپنے انٹلیکچوئل ویٹ کو یوز کیا اور یہ جو وار ہے 
ये ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में सेट होता नज़र आया और उनके जो स्किल हैं जर्नलिज़म और फिक्शन के वो इस स्टोरी में लाइक इंटरलेस होते नज़र आते हैं सिंस ही वॉज ऑल्सो सर्विंग पायलट इन पाकिस्तान एयरफोर्स सो ये उनकी तमाम तरह हिस्ट्री और उनकी एक्सपीरियंसिस यहाँ सामने आते हैं uh, और सिमिलरली जो ऑथर जो हिस्ट्री uh, है ऑथर की वो रिलेट करती है कैरेक्टर एली से जो कि लाइक यू एस पायलट है जो क्रैश लैंड करती है डेजर्ट में एक वॉर ट्रॉन कंट्री में और ये एक नो मैंस लैंड है तो ये इसको लाइक फिक्शनल नो वेरिस्तान कह सकते हैं सो अकॉर्डिंग टू हनीफ लाइक हिज कॉट बिटवीन हिज टू रोल्स एज अ फिक्शन ऑथर एंड अ पॉलिटिकल एनालिस्ट कि वो फिक्शन भी लिख रहा है और पॉलिटिकल एक तजिया भी कर रहा है तो इन दोनों रोल्स में फंसा हुआ है तो जो रेड वर्ड्स हैं उसमें उसकी इंसीडियस पावर्स हैं ऑफ सेटरेस्ट जो कि कंबाइन करती हैं इसको लाइक एक लकोनिक वर्ल्ड व्यू और पॉलिटिकल इंसाइट के साथ तो वो फिक्शनल कैरेक्टर्स को यूज़ करता है लेकिन नॉन फिक्शनल ग्लोबल आइडियालॉजी इसको दिखा रहा है वॉर्स को दिखा रहा है कंट्रीज को दिखा रहा है जिस ये शायद नो वेस्तान अफगानिस्तान को रिप्रजेंट कर रहा है यूनाइट स्टेट्स जो है वो एली के थ्रू और फिर इंस्टीट्यूशन लाइक यूनाइटेड नेशंस रेड क्रिसेंट यू एस एड सो ये चीज़ें वो हैं जो कि रिप्रजेंट करी हैं एक ग्रिम रियलिटी उस ज़माने की जो कि आज कल की भी है एक आम रीडर को सो ये चीज़ें एक तरह से फिक्शन फिक्शनल एलिमेंट्स भी हैं और इसमें नॉन फिक्शनल एलिमेंट्स भी हमें नज़र आते हैं सो रेड बर्ड्स में हमें कंडीशन नज़र आती है कॉन्फ्लिक्ट एक ऐसा रीजन का जो जो कि आइडेंटिफाइड नहीं है उसका कोई नाम नहीं है लेकिन इम्प्लिसिटी जो है इसमें दिखाई गई लाइक जो रिफ़र करती है यूएस इंटरवेंशंस को मिडल ईस्ट में ख़ास तौर पर क्योंकि मिडल ईस्ट में यूएस ने बहुत तबाही मचाई और अफगानिस्तान को ये दोनों जो हैं वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बाद के रिजल्ट्स हैं जिसमें इन इसने टेररिज्म का निशाना बना के मिडल ईस्ट को और अफगानिस्तान को काफ़ी नुकसान पहुँचाया और इसको एक प्रीडोमिनेटली वार टॉन रीजन बना दिया सो so, बाकी जो पुराने नावल लिखे गए उसके वाले से लाइक uh, like, uh, ये जो बुक है ये भी अब्जर्डिटी ऑफ अ कंडीशन ऑफ मैन से स्टार्ट होती है और uh, वो ये बताता है कि किस तरह uh, यानी खेस है इस दुनिया में और uh, किस तरह ऑर्डर भी मौजूद है सो so, दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं इसलिए ये नावल हमें कॉमिक और ट्रैजिक दोनों लगते हैं इसमें एलिमेंट्स सो so, इस नावल के अंदर जो है वो जो ग्लोबल बैटल्स हैं लाइक uh, like, uh, वो उन्होंने दुनिया को ग्लोबल बैटल ग्राउंड बना दिया है जहाँ पे लाइक दे नो विनर्स दे नो लूजर्स बस एक लड़ाई है जो चलती हो रही है वो चलती जा रही है ख़त्म नहीं हो रही सो बुक के तीन सेक्शंस हैं और फर्स्ट सेक्शन इन द डेजर्ट इसमें रीडर्स को वो तमाम लाइक तमाम नरेटर्स से इंट्रोड्यूस कराया गया जो कि सबसे पहले पायलट से स्टार्ट किया गया जिसका प्लेन क्रैश होता है और बाकी उसके साथ जो फिर मुश्किल उसे फेस करनी पड़ती हैं एली को इस इलाके में आ, फिर इस नरेटिव में ऑथर जो है वो एक रीडर को बताता है यूएस फॉरेन पॉलिसी का और जो मिलिट्री एडवेंचर्स हैं मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर उनका रोल सेकंड सेक्शन जो है इन द कैम्प तो ये आ, इसका फोकस है कॉमन फैमिली पे और उनके इंडिविजुअल लाइफ्स पे इस्पेशली ऐसी जगह पर जहाँ पर पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट लाइक एरिना चल रहा है यानी वॉर के हवाले से फिर चैप्टर जो है इसमें फैमिली के इश्यूज और उसमें डिस्प्लेस पर्सन मिसिंग पर्सन रेफ्यूजीज ये बड़ा कॉमन है और लास्ट सेक्शन जो द हैंगर सो यहाँ पर रैपिड क्लोजिंग है इवेंट्स की और एक नियर मिथिकल एंड इमेजिनेटिव डिपिक्शन है और यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया किस तरह जो लोग हैं वॉन टॉन रीजन में वो इस प्लाइट के अगेंस्ट अपनी हालत को सुधारने के लिए उन मुश्किल के अगेंस्ट खड़े होते हैं और रिटेलीट करते हैं अटैक्स करते हैं यूएस सोल्जर्स पर जिसको वेस्टर्न मीडिया टेररिस्ट अटैक्स बना के प्रजेंट करता है ग्लोबल वर्ल्ड के आगे और जो वॉर नावल्स होते हैं वो नॉर्मली हिस्टोरिकल रियलिटीज़ के आसपास घूमते हैं लेकिन इस बुक में एक डीपर लुक लिया गया कुछ एडिशनल एलिमेंट्स दिखाए गए ह्यूमेटेरियनिज़म के और ह्यूमेटेरियनिज़म के अलावा जो एक इसके सेंसटिव रेडिमेंट्स होते हैं जो कि विक्टम्स ऑफ वॉर से रिलेटेड हैं उनके बारे में सो नावल फोकस कर है यहाँ पर नरेटिवस पे ऑफ सम पीपल जिसमें एक यू एस पायलट एली है 
uh, who's representing the common American uh, who were caught in uh, its uh, country's uh, uh, foreign policy adventures. Just like Manas Anwar ko yaya, to wahan pe pakda gaya. Iraq mein yaya, to wahan pe pakda gaya. To ye aise logon ko represent kar uh, character. So Momo is a young Muslim boy who's caught in post-war situation or uh, having big entrepreneurial dreams of wealth and uh, still he's stuck in post-conflict economy or his identity hai, mm, wo, uh, like uh, he's mirroring the common freedom uh, a freedom loving American citizen so uh, a character hai, jo ke identity ko represent kar hai, global south ki or wo ek product hai, American uh, lead war ki or jo collective globalization effect hai, uske jo dog hai, jisko mutt uh, kaha gaya yaan pe, so uh, that represents wise old critic a philosopher serving the ethical compass of the story so uh, the story opens with Ali, jo ke ek officer hai, well trained hai, uh, aur uska usko tribal traditions ka pata hai. So no, sirf combat ke hawale se usse idea nahi, balki culture, sensitivity, aur wo jo courses hai, us hawale se usko usne prepare kiya hua hai. He knows, uh, like uh, Ali knows how to interact uh, with the people of foreign cultures. So despite that, uh, uh, Ali has uh, uh, like. Uh, uh, an orientalist and racist lens uh, symbolically represent kar hai, uh, ke West ko. so uh, it also signifies a new typology of a soldier jo ke, uh, defense or diplomacy dono ke upar involve hai. so desert mein loss hone ke baad uh, jab, uh, iske interaction momo aur uske dog se hota hai. so uh, ye usme ye dusre ke kareeb aate hain aur uh, unki the family has a holistic representation of common citizens in our face. It comes to the American war. Momo remembers his brother. Ali remembers his family. So this will show that the war is not just for a community. It is not dangerous for disasters. The war is not just disastrous for everyone. Because they are apparently winning the war or losing the war. Or because they are the people who have initiated the war. या वॉर को खत्म किया एली जो है उसे हार्बर लेना पड़ता है कैसे प्लेस में एक ऐसा रिफ्यूजी कैंप में जो कि किसी जमाने में कोई विलेज होता होगा जिसे अब एक रिफ्यूजी कैंप बना दिया गया और यहां पे एक अबंडन यूएस मिलिट्री हैंगर का बहुत ज्यादा जिक्र किया गया चैप्टर 3 है भी यानी इस बुक का जो पार्ट 3 है वो भी उस बारे में है सो यहां पे बैकग्राउंड दिखाया गया uh, like uh, yani isko background mein mention kiya gaya hangar ko aur uh, ending climax mein isse mention kiya gaya samne pehle bataya so abandoned hangar signify kar raha hai yahan pe us ki jo military intentions hain aur jo delayed strategies hain ke wo us region se exit kare aur wahan se uh, like uh, nikale apne forces ko jis afghanistan mein unhone kiya ke apni forces ko nikalne mein unhone bahut time lagaya aur uh, forces unki kafi had tak wahan pe phasi aur unko badi mushkilat ka samna karna pada afghanistan se nikalna unke liye horror ban gaya so narrator yahan pe uh, readers ko uh, ye bata raha hai ke jo absurd foreign policies hain jo ke result kar rahi hain in war mongering uh, of the west to us hawale se so is novel ki story se zyada is novel mein use hone wale ideals aur ideas bade important hain jis tarah usne khud kaha ke main ek journalist bhi hu aur sath sath main ek political analyst hu to main dono cheeze fiction ko bhi leke chal raha hu aur politics ko bhi leke chal raha hu so isme ye cheeze hain jisme criticism hai america ke upar uski policies ke upar so author jo hai wo satirize karta hai neo liberal institutes ko jo ke create kiye gaye conflict preventions ke liye jisse united nation hai ke ise banaya gaya tha conflict prevent prevention ke liye lekin united nation koi role play nahi kar raha कोई पीस पॉलिसी सामने नहीं आ रही जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है सो so, हनीफ जो है वो लाइक सेंसोरियसली डिफाइन करता है मॉडर्न वॉर को इस तरह इन अल्फाज में कि वॉर इज मीन कंडेंस्ड टू कारपेट बॉम्बिंग फॉलोड बाय ड्राई रोशंस एंड लाइक क्राफ्ट क्लासेस फॉर द रिफ्यूजीज के जो पहले कॉर्पोरेट बॉम्बिंग की जाती है उसके बाद फिर उनको खुराक दी जाती है उन्हीं लोगों को जिनको उन्होंने तबाही का निशाना बनाया होता तो ये वॉर है सो so, जो एले का कैरेक्टर है ऑथर यहां पोर्ट्रे कर रहा है कि जो एक फेलिंग और हॉरिफिक लाइक एफर्ट्स हैं यूएस मिलिट्री की 
एक ऐसी लाइक like, दुनिया में जहाँ पे ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन सिक्योरिटी को एक टॉप प्रायोरिटी देखा जाता है इन इंटरनेशनल कंसर्न सो एक पायलट है लाइक uh, लाइक like, uh, like, जिसको सेंट्रल कमांड अब लाइक uh, like, जिसके बारे में सोच नहीं रहे कुछ और uh, लोग हैं जिनके बारे में वैसे ही दुनिया भूल चुकी है सो so, वो जो ह्यूमन uh, सिक्योरिटी और ह्यूमन राइट्स हैं उसका कॉन्सेप्ट वहाँ पर ख़त्म हो जाता है जहाँ पर uh, कुछ बड़े इदारे नहीं चाहते कि ये चीज़ें सामने लाई जाएँ सो जो थाट्स हैं एली की सो द रिफ्लेक्टिव ऑफ द पायलट्स एग्जिस्टेंशलिस्ट क्राइसिस एज अ यू एस सोल्जर एंड दे आर रिटर्न कॉमिकली बाई द ऑथर सो यहाँ पे यानी उसमें जो एली खुद उसने समराइज किया दे गिव यू अ सिक्सटी फाइव मिलियन डॉलर मशीन टू फ्लाई एंड एक्सपेक्ट यू टू सर्वाइव ऑन फोर एनर्जी बिस्किट्स एंड ऑर्गेनिक स्मूदी कि आपको एक बहुत महंगी मशीन दे देंगे जहाज़ दे देंगे उड़ाने के लिए लेकिन वो ये चाहेंगे कि आपके पास चार एनर्जी बिस्किट्स हों और एक स्मूदी और आप बस वही पीते रहो यानी उनका काम अपनी वॉर से ज़्यादा है आपकी हेल्थ और आपकी जो वेल बींग है उससे दे आर लीस्ट कंसर्न सो यहाँ पे यू एस एड का जिक्र किया गया वहाँ का यू एस एड का एक रिसर्चर साइकोलॉजिस्ट so they're also given space to studying like the minds of teenage muslim boys uh, for her phd thesis to uska role bada important hai uh, she is emphatic to the plight of uh, war torn countries but according to the author that is not the case so she benefits from the conditions of post bombings and uh, uh, like like things so uski research jo hai wo aise field mein thrive karti hai so it was simple they bombed us and then sent us well educated people to look into our mental health needs so ye kaha gaya unke bare mein ki pehle ye log hum pe bombing karte hain aur phir hamari mental health ko check karne ke liye padhe likhe bandon ko yahan pe bhejte hain ki wo dekhe aake ki hum log kaisa perform kar rahe hain so yahan pe like jo hai uh, jo human right posts hain uh, aur isme जो लाइक like, जो किरदार है ऐसे लोगों का जो कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहे हैं वो दिखाया गया बड़ा खलया और जो एली और मोमो की जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है सो ये उसके जरिए राइटर ट्राई करता है कि दिखाने के लिए कि वॉर जो कितना किस तरह इंट्रेंसिक हो चुकी है सम आइडेंटिटीज से रिलेटेड और जो डैमेज है दैट विच इज़ कॉज सो दैट बिकम्स इ रिपेयरेबल सो वेस्ट जो है वो अपने मिशन पे है ऑफ सिविलाइजेशन so that has turned into liberating the regions from terrorizing militants so ye jo mission tha yani kisi zamane mein jab aapne joseph conrad mein padha heart of darkness mein jo kisi zamane mein ye tha ke civilize karna hai logon ko aur is tarah exploit kiya jata tha aur ab ye hai ke militants aur militia se jaan chhudani hai dehshatgardon ko nikalna hai jaisa afghanistan aur iraq pe hamla hua to ab inhone naye precepts le liye naye inhone khayalat le liye naye बहाने ले लिए जिसके ज़रिए ये लोगों पे उनके मुल्कों पे हमला कर रहे हैं सो so ये जो प्रिटेंस है इंटरवेंशन का ये लाइक आज कल एक ग्लोबल सिक्योरिटी इशू भी बन चुका है क्योंकि हर मुल्क को ख़तरा है क्योंकि किसी भी मुल्क पे अटैक हो सकता है अपने पर्सनल गेंस के लिए सिर्फ उसे टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करके सो so ऑथर यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहे पोजिस एंड डायलिमाज एक ऐसे पोस्ट वॉर इकनॉमिक एंड सोशल कंडीशन को जिसमें एक लाइक इंटरडिपेंडेंट एंटिटीज़ हैं वॉर की एक सोल्जर है फॉर uh, एग्ज़ाम्पल जो कि ट्रेंड uh, है ताकि वो एम करे फाइट करे किल करे और uh, उसको साथ साथ कल्चरल uh, सेंसिटिविटी कोर्सेज भी कराए जा रहे हैं फिर लाइक uh, like, uh, और उसमें द नॉट एनरोल्ड इन डिप्लोमेटिक फीस कॉर एंड जो कैरेक्टर है एली का यहाँ पे इट कैन बी इनफर्ड के हाउ इट इज़ फ्यूटाइल टू एक्सपेक्ट ह्यूमेनिटेरियनिज्म फ्राम अ सोल्जर सेंट इन वॉर जोन एंड फुली आर्म्ड एंड विद हैविंग एब्सलूट पावर्स ओवर द एनिमी तो ऐसे बंदे से आप ह्यूमेनिटेरियनिज्म क्या एक्सपेक्ट करोगे या उसको आप क्या कल्चरल तालीम दे रहे हो क्योंकि उसका तो काम आपने बता दिया कि उसने जाके बॉम्बिंग करनी है दैट इज़ टू एम दैट इज़ टू फाइट दैट इज़ टू केव फर्दर हनीफ सेटराइज करते हैं ड्रोन ऑपरेशन को कि जिस तरह पायलट्स की लीड ख़त्म हो गई अब एक बंदा घर बैठा बर्गर पिज़्ज़ा खा रहा है और साथ साथ वो रिमोट पे वो देख रहा है और रिमोट पे उसका जो ड्रोन है वो जा रहा है हमला करने के लिए सो मिलट्री एट 
एथिक्स में जो एक डिह्यूमनाइजेशन के एस्पेक्ट हैं एक सोल्जर से रिलेटेड दे आर लाइक ओनली वर्चुअली प्रेजेंट इन अ बैटल फील्ड सो अब वो जो अटोनमस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो एक तरह से उसने ओवर रूल कर लिया ओवर रेट कर लिया चीज़ों को और जो है जो इंटरनेशनल लॉ है एक्सपर्ट्स इंटरनेशनल लॉ के एक्सपर्ट्स जो हैं वो अभी तक इस चीज़ में परेशान बैठे हैं कि वो इस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट करें कि एक टेक्नोलॉजी को भेजा जा रहा है और वो जाके मुख्तलिफ मुल्कों के ऊपर से प्रवास करके अपने टारगेटेड मुल्क के ऊपर हमला कर रही है सो so यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे दिखाया गया कि तालिबान मिलिटेंट्स टेररिस्ट अफगानिस्तान इराक अमेरिका और रेफ्यूजीज किलिंग एक्सट्रैक्शन ये जो तमाम तर चीज़ें जो कि नाइन एलेवन के इंसिडेंट के बाद से होती आ रही हैं उनको बड़ा क्लियरली इसमें मेंशन किया गया फिर यहाँ पे ये यह भी बताया गया कि जो रेफ्यूजी कैंप्स हैं वहाँ पे दे ईट यू एस एड ग्रेन्स दे गेट यू एस एड इंजेक्शन सो दीज चिल्ड्रन थिंक दैट दे वॉज नथिंग बिफोर एंड इट विल बी नथिंग बियॉन्ड दिस कैम्प सो यहाँ पे लिमिटेड और डिस्टॉटेड सेंस है उनके पास्ट की स्लो इरेडिकेशन है उनकी हिस्ट्री की और ये जो वॉर है जो प्रोलॉन्ग वॉर है वो उन्हें इस रीजन का हैबिटेंट बनाती जा रही है और वो अपनी ट्रू आइडेंटिटी को भूलते जा रहे हैं तो इसमें मोमो जैसे लोग हैं जो इनका जिसका भाई अली खो गया जिसके पेरेंट्स जो हैं वो भी वहीं पे है मोमो भी वहीं पे है इनका घर ख़त्म हो गया और ये रेफ्यूजी कैंप में है कब तक हैं कोई पता नहीं वही जिन्होंने इन पर बॉम्बिंग की वही लोग जो हैं ये सारा अली ने ऑब्ज़र्व किया बेसिकली ये सारी बातें और ये जिन लोगों ने बॉम्ब किया उन्होंने उनको खुराक भेजी उन्होंने ही उनको वहाँ पे रखा और वो जंग इतनी लंबी है कि अब उठकर निकलने का कोई तासर नहीं बन रहा जो पार्ट थ्री है क्योंकि पार्ट टू तक हम थे उसमें जहाँ पे काम का दिखाया गया अब पार्ट थ्री हैंग है सो so, ये वो है प्लेस जहाँ पे एक वी वी आर लाइक शोन अबाउट सर्टिन मोर कैरेक्टर्स के एक मेंटली डिस्टर्ब मदर है जिसका बेटा जो है वो मिसिंग है और रिसर्च जो अंडरस्टैंड कर साइकोलॉजिकल माइंडसेट का उसके दूसरे बेटे का तो और यहाँ पे किस तरह वो यानी खुद ही एक चीज़ का बायस बन के खुद ही लोगों को एक ऐसा ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जा रही है तो ये बड़ा आयरोनिकल है तो कैरेक्टर्स जो हैं वो वॉर और जो पोस्ट वॉर इन्वायरमेंट उन दोनों को देख रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पर लाइक like, हमारे पास कैरेक्टर्स हैं लेडी फ्लावर बॉडी और मदर डेयर सो यहाँ पे इन तमाम कैरेक्टर्स के अंदर हमें नज़र आ रहा है कि किस तरह ये सब मिलके और जो कॉन्फ्लिक्ट जोन के अंदर लोग हैं जो कैरेक्टर्स हैं जो लाइक like, ये सारे के सब फेल हो गए अली को ढूंढने में जो कि मिसिंग पर्सन है और जो बाद मिल भी जाता है और पता लगता है कि यू फोर्सेस ने उसको अगवा करके रखा हुआ था उनके पास था वो सो so, ये नेरेटिव जो है ये एक रिफ्लेक्टिव लाइक बन जाता है इन द एंड और स्कॉलरली स्टडीज़ को ये इनवाइट करता है जो कि इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है सो सर इज लाइक लिबरलिज्म रियलिज्म कॉन्स्ट्रक्टिविज्म सो यहाँ पे हमें स्टेट uh, बिहेवियर का पता लगता है रीजंस ऑफ वॉर का पता लगता है तो इन लाइक जो पास्ट फ्यू डेकेट्स में फेमिनिज़म है जिस तरह उसने इंटरनेशनल रिलेशन स्कॉलरशिप में रूट्स बनाए उनका पता लगता है सो एज अ वॉर नावल जिसमें एक्सपेंडिंग और कंटेम्प्रेरी कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाए जा रहे हैं सो so, यहाँ पे जो फाइनल पार्ट में एक फीमेल नरेटिव भी मिल रहा है हमें जो कि ऑथर की एक स्किल्स हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं कि चूँकि फेमनिज़म का दौर है तो वो फाइनल पार्ट का जो नरेशन है वो फीमेल के ज़रिए कराया गया सो यहाँ पे रेड बर्ड्स रेड डस्ट गोस्ट मराजेज इन डेजर्ट सो इनके सिंबल्स और मैटफर्स यूज़ किए गए सो ये जो है ये रिफ़र किया जा रहा है यहाँ पे डीप हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ वॉट ऑन सोसाइटी सो रेड बर्ड्स इंडिकेट करते हैं द आइडिया हाउ कॉमन लाइक कैनरीज कंज्यूम वाटर हैविंग क्वान्टिटीज ऑफ लो स्ट्रेंथ यूरानियम और विच हैज़ टर्न द कलर रेड और जो स्टोरी जैसे प्रोसीड करती है रीडर को एक रीडर कैन एंड फेयर लाइक इज ओन इंटरप्रटेशन ऑफ द मैटफर लाइक गेट्स मैंशन थ्रू आउट द टैक्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स सो इट ऑल्सो सिम्बलाइज ब्लड मैस एट्रॉसिटीज वायलेंस मिसिंग पर्सन डेड पीपल इन तमाम चीज़ों को रिप्रजेंट किया जा रहा है इन मैटफर्स रेड डस्ट रेड बर्ड्स के जरिए 
सो नावल जो है वो सिर्फ एक नरेटिव नहीं है ओप्रेस्ड का या वायलेटेड का बल्कि ये हैव एक क्रिटिक है वॉर का और पोस्ट वॉर कॉन्फ्लिक्ट का जो कि उसके हवाले से जो लाइक और रिकन्स्ट्रक्शन एफर्ट्स जो कि यू एन टाइप के इदारे कर रहे हैं बर नाम यहाँ पे सेटराइजिंग स्टेट यानी इसमें इफेक्ट्स आ रहे हैं सेटराइजिंग के उसमें स्टेट के ऊपर भी है नॉन स्टेट एक्टर्स के ऊपर भी है और जो करप्शन है यू एन की और यू एन ए डिपार्टमेंट्स की जो मिस मैनेजमेंट है पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट एरियाज़ की इंटरनेशनल एजेंसीज़ के हवाले से सो so, ये जिनको ये ह्यूमन सिक्योरिटी कहते हैं इसके ऊपर एक तरह से मॉक के राइटर ने और जो कॉमिकल रिप्रेजेंटेशन है स्टोरी की यहाँ पे उसमें वॉर को उसके जो एक, एक हॉलोनेस और उसकी जो आयरनी है उसको मोहम्मद हनीफ ने एक्सपोज किया बहुत ही खूबसूरती से एक नावल के ज़रिए जिसमें फिक्शन और पॉलिटिकल एलिमेंट्स दोनों इंटरटवाइंड हैं जो नावल की एंडिंग है उसमें मोमो है ही फाइनली मैनेज टू इसकेप द मिशनरीज और वो अपनी फैमिली को ढूंढने में इकट्ठा होने में कामयाब हो जाता है उसका भाई जो है उसको लिब्रेट करने में सो so, एरी जो है आफ्टर डिस्कवरिंग के जो लाइक बेडवेंस बिट्रेल है वो उसके बाद उसे आना पड़ता है अपने बेस पे और अपनी ड्यूटीज एज अ पायलट दोबारा स्टार्ट करने के लिए और यहाँ पे लाइक like, uh, जो मच है उसको पकड़ लिया जाता है जो उसका कुत्ता है मोमो का और उसे बॉम्ब स्निफिंग डॉग के तौर पे ट्रेन किया जाता है सो so, नावल जो है वेंट होता है मोमो एली मच ऑल आर रिफ्लेक्टिंग ऑन द एक्सपीरियंस एंड चॉइस देव मेड सो देव लाइक द ईच कम टू डिफरेंट कंक्लूजन अबाउट द मीनिंग ऑफ देर एक्सपीरियंस इन द स्टेट ऑफ वॉर एंड अराउंड दैम सो जो फाइनल पैराग्राफ है नावल का सो दैट रीड्स के मोमो एल एंड मट one on the road one in the sky and one on the ground all of them are heading uh, somewhere and you can't tell where they are going or what are they are going to do when they get there but they are moving or they are moving or they are moving so this open ended conclusion leaves the reader with a sense of uncertainty and possibility or uh, emphasize kiya ja raha ongoing nature uh, of these characters journeys एट द लार्जर थीम्स ऑफ द नावल सो उन उन्होंने क्या करना है कोई पता नहीं सो so, एक तरह से एग्जिस्टेंशलिस्ट अप्रोच है कि दे आर डूइंग देर वर्क दे आर ट्राइंग दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग लेकिन क्या करना है कुछ पता नहीं कुछ भी उन्हें आइडिया नहीं कि वो किस तरह का एक अमल है जिसको वो प्रजू करने जा रहे हैं उनकी लाइफ कैसे होगी दे आर जस्ट लिविंग दे आर जस्ट फॉलोइंग the commands commands by the fate commands by the superiors so uh, the whole of the novel reflects ke kis tarah war ek horrible cheez hai war ek isme comic elements se war ke hawale se ke jo aap ke upar bomb phenk rahe hain wohi aap ke upar aake marham laga rahe hain so ye jo log hain basically jo uh, yani uh, pehle aake raste mein keel bichhate hain aur fir aage uske thode hi aage पंक्चर शॉप बना लेते हैं ताकि आपका टायर पंचर हो और आप फिर उनके पास जाएं सो उस पंक्चर को वो लगाते हैं सो so यहाँ पे सेम दिखाया गया एक बड़े लेवल पे कि अमेरिका और इस तरह की जो फोर्सेस हैं उनकी हॉलोनेस क्या है कि वो पहले बॉम बॉम्बिंग करेंगी और फिर यू एस एड प्रोग्राम्स के ज़रिए फंडिंग करेंगी और यानी ये इनके और जो इनके सोल्जर्स हैं एट टाइम्स उनको भी नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं और उनकी ड्यूटी क्या है उनको क्या करना चाहिए और अगर वो फंस गए तो उनके साथ क्या सलूक होगा लोकल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे उनके अपनी मुल्क उनके साथ कैसे ट्रीट करेगा सो दिस इज़ वेरी गुड नावल इन दिस वे आई होप आपको इसका काफ़ी समझ आ गई होगी सो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और सबसे शेयर कीजिएगा थैंक यू वेरी मच